వెల్కమ్ టు టీ వన్ అకాడమీ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఐ అంటే సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎగ్జామ్స్కి రిలీజ్ అయిన నోటిఫికేషన్ ఆ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది ఏమేమి చదవాలి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి ఇవి తెలుసుకుందాం సో లెట్స్ ప్రొసీడ్ సో తెలంగాణ స్టేట్ లెవెల్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ ఫర్ ద రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ దీంట్లో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్ట్లో సివిల్ పోస్ట్ అని తర్వాత టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్లో పోస్ట్ రెండు విధాలుగా పడ్డాయండి టూ డిఫరెంట్ నోటిఫికేషన్స్ ఒకటేమో సివిల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పోస్ట్ పడింది ఇంకోటి టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్లో కేవలం ముప్పై మూడు పోస్టులు మాత్రమే ఇందులో రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ ఇన్వైట్స్ అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ త్రూ ఆన్లైన్ మోడ్లోనే మీరు అప్లై చేయగలరు రెండు పరీక్షలకి రెండు ఎగ్జామ్స్కి సో ఎస్ఐ సివిల్ ఏఆర్ ఎక్సెట్రా వాళ్ళకి ఐదు వందల యాభై నాలుగు పోస్టులు అలాగే టెక్నికల్ అంటే ఐటీ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ వాళ్ళకి ముప్పై మూడు పోస్టుల నోటిఫికేషన్ని జారీ చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం దీంట్లో పోస్ట్ కోడ్స్ ఏంటి వేకెన్సీస్ ఏంటి చూద్దాము ఫర్ సివిల్ అండ్ ఏఆర్ సో మనకు వచ్చేసి పోస్ట్ కోడ్ నంబర్ ఇలెవెన్ టు ఎయిటీన్ ఉన్నాయి దీంట్లో దీంట్లో స్టైపెండరీ కెడెట్ ట్రైనీ పోస్ట్ తర్వాత సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ సివిల్ ఇందులో స్కేల్ కూడా ఇచ్చున్నారు మనకి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ టూ సెవెంటీ వరకు మనకి స్కేల్ పేమెంట్స్ ఉంటాయి అలాగే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఈ యొక్క పోస్ట్ కోడ్ నంబర్ లెవెన్ అలా పోస్ట్ కోడ్ నంబర్ ట్వెల్వ్ రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఏఆర్ వీళ్ళకి కూడా ఫార్టీ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ టూ సెవెంటీ బేసిక్ స్కేల్ పే దాన్ని సిక్స్టీ సిక్స్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అందులో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎస్ఏఆర్ సిపిఎల్ ఇది ఓన్లీ మెన్ ఓన్లీ మగవాళ్ళకి మాత్రమే ఓపెనింగ్స్ ఇందులో ఫైవ్ ఓపెనింగ్స్ అలాగే రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ టీఎస్ఎస్పి మళ్ళీ అది కూడా మగవాళ్ళకే ట్వంటీ త్రీ వేకెన్సీస్ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ట్వెల్వ్ వేకెన్సీస్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఫైర్ సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇరవై ఆరు వేకెన్సీలు అలాగే డిప్యూటీ జైలర్ ఫర్ ఇన్ మెన్ ఫర్ ప్రిజన్స్ అండ్ కరెక్షనల్ సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ స్కేల్ మారింది అలాగే వేకెన్సీస్ వచ్చేసి ఎనిమిది సో టోటల్ వేకెన్సీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇవి ఏంటి ఎస్ఐ పోస్ట్ ఫర్ సివిల్ ఆబ్లిక్ ఏఆర్ పోస్ట్ కోడ్స్ జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఇలెవెన్ టు ఎయిటీన్ ఇవి సివిల్ ఎస్ఐ పోస్ట్కి ఇప్పుడు జోన్ వైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఫర్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అండ్ సెవెంటీన్ నంబర్స్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అండ్ సెవెంటీన్ నంబర్స్ జోన్ వైజ్ వేకెన్సీస్ మీకు మీకు అందరికీ తెలిసినట్టే మనకి సెవెన్ జోన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ సెవెన్ జోన్స్లో పోస్ట్ కోడ్ ఇలెవెన్ ఎక్కడైతే నాలుగు వందల పద్నాలుగు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో అందులో జోన్ వన్లో ట్వంటీ ఎయిట్ జోన్ టూలో థర్టీ జోన్ త్రీలో థర్టీ ఫైవ్ భద్రాద్రి జోన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ యాదాద్రి సిక్స్టీ ఫైవ్ చార్మినార్ జోన్లో వన్ ఎయిటీ జోగులాంబాలో ట్వంటీ సిక్స్ అలాగే పోస్ట్ కోడ్ ట్వెల్వ్ నంబర్ ట్వెల్వ్లో జోన్ వన్లో వన్ వేకెన్సీ జోన్ టూలో త్రీ అలాగే జోన్ త్రీ రాజన్నలో ఫోర్ రాజన్న డిస్ట్రిక్ట్లో ఫోర్ వేకెన్సీస్ భద్రాద్రిలో రెండు వేకెన్సీలు యాదాద్రిలో పదిహేను చార్మినార్లో ముప్పై ఆరు అలాగే జోగులాంబలో ఐదు మొత్తం కలిపి సిక్స్టీ సిక్స్ వేకెన్సీస్ అలాగే పోస్ట్ కోడ్ నంబర్ సెవెంటీన్ చూద్దాము దీంట్లో ఫస్ట్ జోన్లో ఫోర్ సెకండ్ జోన్లో త్రీ థర్డ్ జోన్లో నాలుగు ఫోర్త్ జోన్లో కూడా నాలుగు ఫిఫ్త్ జోన్లో మూడు సిక్స్త్ జోన్లో ఆరు సెవెంత్ జోన్లో రెండు ట్వంటీ సిక్స్ టోటల్ వేకెన్సీస్ ఇది జోన్ వైజ్ పోస్ట్ ఎన్ని వేకెంట్ ఉన్నాయి అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఫర్ కంటీజియస్ జోన్స్ క్యాడర్ కంటీజియస్ జోన్ నంబర్ వన్లో జీరో వేకెన్సీస్ కంటీజియస్ రెండులో ఇరవై మూడు వేకెన్సీలు కంటీజియస్ జోన్ క్యాడర్ నం ఫర్ పోస్ట్ నంబర్ ఎయిటీన్ దీంట్లో రెండు జోన్స్కి అంటే కంటీజియస్ జోన్ వన్ అండ్ కంటీజియస్ జోన్ టూ రెండిట్లో నాలుగు నాలుగు ఉన్నాయి అంటే ఎయిట్ టోటల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెక్నికల్ పోస్ట్ ఐటీ కమ్యూనికేషన్ పీటీఓ అండ్ ఎఫ్ ఎఫ్పీబీలో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎస్ఐ ఆఫ్ పోలీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ దీనిలో ఇరవై రెండు వేకెన్సీలు శాలరీ పే స్కేల్ వచ్చేసి నలభై రెండు వేల మూడు వందల రూపాయల నుంచి లక్ష పదిహేను వేల రెండు వందల డెబ్బై రూపాయలు ఆ మధ్యలో స్కేల్ ఉంటుంది పేమెంట్స్ ఉంటాయి శాలరీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది మగవాళ్ళ
ఇందులో కంటిన్యూస్ జోన్ వైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో పోస్ట్ నంబర్ థర్టీ వన్ కి జోన్ వన్ లో జీరో ఉన్నాయండి పోస్ట్ జోన్ టూ లో పోస్ట్ నంబర్ థర్టీ వన్ కి ఇరవై రెండు వేకెన్సీలు అలా పోస్ట్ నంబర్ థర్టీ త్రీ కి ఫస్ట్ కంటిన్యూస్ జోన్ లో మూడు వేకెన్సీలు సెకండ్ కంటిన్యూస్ జోన్ లో ఐదు వేకెన్సీలు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఫీ స్ట్రక్చర్ చూద్దాము ఫీ స్ట్రక్చర్ సేమ్ మీరు సివిల్ కి అప్లై చేసినా టెక్నికల్ కి అప్లై చేసినా మీ ఫీ స్ట్రక్చర్ సేమ్ సో ఓబీసీ అండ్ బీసీ వాళ్ళకి వెయ్యి రూపాయలు ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ కి ఐదు వందల రూపాయలు ఫీ హ్యాస్ టు బి పేడ్ పర్ ఈచ్ పోస్ట్ అప్లైడ్ మీరు ఎన్ని పోస్ట్ అంటే పదకొండు నుంచి పద్దెనిమిది పోస్టులు లేకపోతే ముప్పై నుంచి ముప్పై మూడు పోస్టులకి అప్లై చేసి ఏ పోస్ట్ ప్రతి పోస్ట్ కి ఫీ పే చేయాలి ఫీ హ్యాస్ టు బి పేడ్ పర్ ఈచ్ పోస్ట్ అప్లై ఫర్ బై ద క్యాండిడేట్ సో అప్లై చేసే మోర్ దెన్ వన్ పోస్ట్ కి మనం అప్లై చేసినప్పుడు కండిషన్స్ ఏంటి ఎ రిబేట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ అడిషనల్ పోస్ట్ అప్లైడ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ పోస్ట్ షాల్ బి గివెన్ ఇన్ ద టోటల్ ఫీ పేయబుల్ సో మీరు ఒకటి కంటే ఎక్కువ పోస్ట్లకి అప్లై చేస్తున్నట్టయితే ఫిఫ్టీ రూపీస్ రిబేట్ ఇస్తారు మీకు డిస్కౌంట్ ఇస్తారు కన్సెషన్ ఇస్తారు స్పెషలీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ బిలాంగింగ్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీస్ ఇన్ తెలంగాణ రీజన్ మీరు కనుక ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడే క్యాండిడేచర్ మీకు అప్లికబుల్ అయితే కనుక మీరు తెలంగాణలో లోకల్ క్యాండిడేట్ అయితే కనుక మీకు ఫిఫ్టీ రూపీస్ అడిషనల్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ అడిషనల్ పోస్ట్ అప్లైడ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ వన్ పోస్ట్ మీకు అప్లికబుల్ ఆ రిబేట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ అడిషనల్ పోస్ట్ అప్లైడ్ ఫార్ ఫర్ క్యాండిడేట్ షాల్ బి గివెన్ టు ఆల్ అదర్ క్యాండిడేట్స్ మిగతా క్యాండిడేట్స్ అందరికీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎందుకంటే వీళ్ళకి థౌజండ్ రూపీస్ ఉంది అదర్ క్యాండిడేట్స్కి ఇక్కడ ఎస్సీ ఎస్టీస్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది సో వీళ్ళకి టెన్ పర్సెంటే వీళ్ళకి టెన్ పర్సెంటే పర్ అడిషనల్ పోస్ట్ మీరు అప్లై చేసిన దానికి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలిజిబిలిటీ బై జెండర్ బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ కెన్ అప్లై ఫర్ పోస్ట్ కోడ్స్ ఇలెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఫర్ ఏఐ అండ్ సివిల్ అండ్ ఓన్లీ మెన్ సివిల్లో థర్టీన్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ అండ్ ఎయిటీన్ అలాగే ఎస్ఐ టెక్నికల్ పోస్ట్లో ఇరు జెండర్స్ రెండు జెండర్స్ థర్టీ వన్ అండ్ థర్టీ త్రీకి అప్లై చేయొచ్చు పోస్ట్ కోడ్ నంబర్ థర్టీ టూ మాత్రం ఓన్లీ ఫార్ మెన్ నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్ మినిమమ్ ఏజ్ లిమిట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఏజ్ లిమిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్యాండిడేట్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ బోర్న్ ఎర్లియర్ దాన్ సెకండ్ జులై నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ ఆర్ లేటర్ దాన్ ఫస్ట్ జులై టూ థౌజండ్ వన్ ఈ రెండు డేట్ల మధ్యలో కనుక మీరు పుట్టినట్టయితే మీ బర్త్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటే అంటే మీరు ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళ నుంచి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ లోపు వారు అయితే కనుక మీరు ఈ ఎగ్జామ్ తీసుకోవడానికి ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేయడానికి మీరు ఎలిజిబుల్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ యాజ్ యూజువల్ ఓకే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ దీంట్లో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్కో డిస్కామ్ టీఎస్ జెన్కో రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అదర్ స్టేట్ కార్పొరేషన్స్ మున్సిపల్ లోకల్ బాడీస్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ ఆర్ నాట్ ఎంటైటిల్ ఫర్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ బట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి మ్యాక్సిమమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఉంది ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ హూ హ్యావ్ సర్వ్డ్ ఇన్ ఆర్మీ ఏవీ నేవీ ఎయిర్ఫోర్స్ అండ్ టెరిటోరియల్ ఆర్మీ త్రీ ఇయర్స్ ఇన్ అడిషన్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ సర్వీస్ రెండర్డ్ ఇన్ ద ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ అలాగే ఎన్సిసి ఇన్స్ట్రక్టర్ మినిమమ్ సర్వీస్ మినిమమ్ సర్వీస్ ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్ వీళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీస్ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ రిట్రెన్స్డ్ టెంపరీ ఎంప్లాయీ ఇన్ స్టేట్ సెన్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ విత్ మినిమమ్ ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్ స్టేట్ సెన్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ లో కనుక మీరు ఆరు నెలలు పనిచేసినట్టయితే అది నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో మీకు త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ యాజ్ ఆర్ ఆర్ బిఫోర్ ఫస్ట్ జులై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మీ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ మీరు ఎస్ఐ సివిల్కి అప్లై చేసినట్టయితే డిగ్రీ ఫ్రమ్ ఎనీ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండాలి లేదా డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ క్యాండిడేట్స్ హూ ఆప్టెడ్ డిగ్రీ త్రూ ఓపెన్ ఆర్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు హ్యావ్ ఎ రికగ్నిషన్ బై యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ ఆర్ ఏఐసిటీ ఆర్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్ యాజ్ మే బి ద కేస్ సో మీరు ఒకవేళ డిస్టెన్స్లో చదివినట్టయితే అంటే ఓపెన్ స్కూల్స్లో ఓపెన్ కాలేజెస్లో చదివి డిగ్రీ సంపాదించినట్టయితే మీ యూనివర్సిటీ మీరు చదివిన యూనివర్సిట
పోస్ట్ కోడ్ నంబర్ థర్టీ వన్ ఐటీ పోస్ట్ ఐటీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తే బీ బీటెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ కానీ లేదా ఎలక్ట్రికల్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ కానీ లేదా కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి ఉండాలి పోస్ట్ కోడ్ నంబర్ థర్టీ టూ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్ఐగా మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటే యూ మస్ పోజెస్ అ డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి మీరు చేసి ఉండాలి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ లేదా ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ దట్ ఈస్ అవార్డెడ్ బై ఎ స్టేట్ బోర్డ్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ క్వాలిఫికేషన్ యాజ్ అప్రూవ్డ్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ సో మీరు ఈ నా ఈ కోర్సెస్లో ఏదో ఒక కోర్స్ ఎందుకంటే టెక్నికల్ పోస్ట్కి మీరు అప్లై చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ టెక్నికాలిటీస్ మీ ఎడ్యుకేషన్లో మీకు డెఫినెట్గా ఉండాలి అలా ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరో పోస్ట్ కోడ్ నంబర్ థర్టీ త్రీ మస్ పోజెస్ అ డిగ్రీ విత్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ అవార్డెడ్ బై ఎనీ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా సో మీరు చదివిన కాలేజ్లో మీకు కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ కానీ ఐటీ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మీరు చదివిన సబ్జెక్ట్స్లో ఒక సబ్జెక్ట్ అయి ఉండాలి మీరు కనుక పోస్ట్ కోడ్ నంబర్ థర్టీ త్రీకి అప్లై చేసినట్టయితే ఇప్పుడు సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది ఫర్ సివిల్స్ అండ్ ఏఆర్ ఎస్ఐకి ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ ఉంటుంది రిటర్న్ టెస్ట్ తర్వాత ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ మెజర్మెంట్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఫైనలీ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది తర్వాత ఫైనల్ సెలెక్షన్ ఎస్ఐ టెక్నికల్ పోస్ట్ వాళ్ళు మాత్రం ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ ఉండదండి డైరెక్ట్గా ఫిజికల్ టెస్ట్ అండ్ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది రిటర్న్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఫైనల్ సెలెక్షన్ సో ప్రిలిమినరీ వచ్చేసి ఓన్లీ సివిల్ అండ్ ఏఆర్ వాళ్ళకి మాత్రమే ప్రిలిమినరీ రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు సెలెక్షన్ క్రైటీరియా ఏం డీటెయిల్ చూద్దామా అంటే ప్రిలిమినరీ టెస్ట్లో ఏముంటుంది ఫైనల్లో ఏముంటుంది ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ ఏముంటాయి ఎలా ఉంటుంది ఫిజికల్ టెస్ట్ అనేది తెలుసుకుందాం సో ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ పేపర్ ఈజ్ అ రిటర్న్ పేపర్ క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చేసి మనకి ఇంగ్లీష్ తెలుగు అండ్ ఉర్దూ లాంగ్వేజెస్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది దీంట్లో మనకి రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఈచ్ సారీ దీనిలో మనకి రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ లేదా మెంటల్ అబిలిటీ అంటాము ఇంకోటి జనరల్ స్టడీస్ సో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ మినిమమ్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఇన్ ప్రిలిమినరీ రిటర్న్ టెస్ట్ పేపర్ ఈజ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఫర్ ఆల్ క్యాటగిరీస్ ఈ పాయింట్ గట్టిగా నోట్ చేసుకోండి థర్టీ పర్సెంట్ ఫర్ ఆల్ క్యాటగిరీస్ దాట్ ఈస్ ఓసీస్ బీసీస్ ఎస్సీ ఎస్టీస్ అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ హవెవర్ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ మీరు నోట్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఫర్ రాంగ్లీ మార్క్ డాన్సర్స్ నెగిటివ్ మార్క్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ రాంగ్ ఆన్సర్ ఆర్ వన్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ డిడక్ట్ చేస్తారు క్యాండిడేట్స్ షుడ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఓఎంఆర్ ఆన్సర్ షీట్ అంటే బబ్లింగ్ చేయాలి మనం టిక్ కొట్టడం కాదు బబ్లింగ్ ఉంటుంది సో కేర్ఫుల్గా బబుల్ చేయాలి తర్వాత ప్రతి నెగిటివ్ ఆన్సర్కి వన్ ఫిఫ్త్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ క్వాలిఫై అంటే మీరు ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ పాస్ అయితే కనుక మీరు గెట్ త్రూ అయితే కనుక మీకు పీటీఎం లేదా పీఈటీ వెన్యూ డీటెయిల్స్ అండ్ టైమ్తో మీకు ఒక ఇంటిమేషన్ లెటర్ వస్తుంది మీరు ఆ లెటర్ కూడా మీరు పిఎంటీ అంటే ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ టెస్ట్కి వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ పేపర్ క్యారీ చేయాలి ఆ లెటర్ క్యారీ చేయాలి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ ఆర్ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ అంటే పీఈటీ ప్లస్ పిఎంటీ అంటారు దాన్ని సిక్స్టీన్ మీటర్స్ ఆర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ ఈవెంట్ ఫర్ మెన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్ అండ్ మ్యాక్సిమం టైం లిమిట్ కూడా ఇచ్చారు మనకి సెవెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఆ బ్రాకెట్లో మీరు రన్ చేయాలి ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి కూడా అంతే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్ నైన్ మినిట్స్ థర్టీ సెకండ్స్ సో కొంచెం ఇంక్రీజ్ ఉంది వీళ్ళకి విమెన్ ఏ పోస్ట్కి అయితే విమెన్ ఎలిజిబుల్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా అందులో వీళ్ళకి ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ ఉంటుంది అండర్ ఫిజికల్ టెస్ట్ వీళ్ళకి ఫైవ్ మినిట్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ టైం ఫ్రేమ్లో వీళ్ళు వాళ్ళ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్ని కంప్లీట్ చేయగలగాలి నెక్స్ట్ పోస్ట్ కోడ్స్ నంబర్ ఇలెవెన్ సెవెంటీన్ అండ్ ఎయిటీన్ ద రన్నింగ్ ఈవెంట్ ఈస్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్ ద రన్నింగ్ ఈవెంట్ ఈస్ క్వాలిఫైయ
ओके थ्री मिनट सिक्स टू थ्री ट्वेंटी इज नाइन्टी फाइव थ्री ट्वेंटी वन टू थ्री थर्टी फाइव इज नाइन्टी अला फाइव मिनट सिक्स सेकेंड्स नीचे फाइव मिनट्स ट्वेंटी सेकेंड्स की फिफ्टी मार्क्स एंड देन बिलो दैट एट मिनट्स वील की एक सर्विस मैन की इकड़ा ब्राकेट्स इवे फारटी इज द लीस्ट अन्ट फिजिकल मेजरमेंट्स फिजिकल मेजरमेंट्स अंत हईट चूदा फर् मेन पोस्ट को इलेवन टू फोर्टीन अंड सिक्सटीन टू एन दे मस्ट नाट बी इन हईट यू शुड बी अट्लीस्ट वन सिक्ट सेंटीमीटर्स दाक तक उड़कूद नूट अरवे पाइंट आर सेंटीमीटर्स कटे हईट तक उड़कूद अलगे उमेन अच्छे महिते पोस्ट को नंबर इलेवन अं ट्वेलव महिला चंदन पोस्ट वीलू नूट याबे रे पाइंट ईद सेंटीमीटर् कटे तक हईट कल उड़कूद नैक्स्ट वो प्रोवैडेड कैंडिडेट बिलांगिंग टू एस एस टी अंड अबारजनल ट्रैब्स फ्रम एजेंसी एरिया आफ् आदिलाबाद कुमरम भीम आसीफाबाद मंशीर नागर कर्नूल खम भद्राद्रि कोगूम भद्राद्रि कोगूम मुल मेहबूबाबाद अं वरंगल डिस्ट्रिक शुड मीट द फाइंग रिक्वर्मेंट वील की कोई कंजेषन एंटी आ कंजेषन अंटे इंदो पुरुष टू फोर्टीन अं सिक्सटीन टू एन पट्टी अप्लाई चुनाव वाले कहीं अट्ठे हईट नूट अरवे सेंटीमीटर्स कटे तक उड़कूद अलग महिला पोस्ट को लवेन अं ट्व पदक मैं पन्े नंबर पोस्ट के अल्लाई चुनाते हईट नूट याबाई सेंटीमीटर्स कटे तक उड़कूद सो इन कंजेषन कोई शेड्यूल का शेड्यूल ट्रैब्स अंड अबारजनल ट्रैब्स फ्रम एजेंसी एरिया आफ् ईडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्स वाले मतमे कंसेषन इच्छु नैक्स्ट लांग जंप अं शार पुट उ कैंडिडेट आर् डिर्ड क्वालिफाइड इन द फिजिकल मेजरमेंट ऐस अब शाल बी रिक्वर्ड टू अंड गो द रिमेनिंग पीईटी अंड शी शुड क्वालिफ ऐस फॉलोज लांग रन फोर मीटर्स इन जनरल कैटगरी थ्री अंड हाफ मीटर्स फॉर् एक्स सर्विस मैन For for women candidates of post codes 11 and 12, it is two and a half meters. Alagi short put short put weight or chesi 7.26 kilograms for men and four kilograms for women. In the general category for men is six meters and six meters for ex service men. For women aithe four meters short put. Long jump and short put are only qualifying in nature. Dini ki marks awarding ondo do kaapote me running ki definite ka marks award ches dar. Next, physical measurement and physical efficiency test for all posts uh, notified by uh, Telangana uh, level uh, police recruitment board within a period of three months, as applied by a candidate, will conducted only once, and the same readings and scores will be val valid for all the posts which you are applying for among the notification. Me re notification release I na punnichi ante me PET test ke ganka attend aithe me ro attend I na mood nellal da ka. अट नईन रोज नीचे मूड ने दाका आ सर्टिफिकेट वालिड अटी एस्ट के अल्लाई चाहिए नोटिफ एस्ट के अल्लाई चाहिए सेम रीडिंग अं स्कोर विल बी वालिड फर् आल दस्ट दट यू आर् अंग फर् पोस्ट के अल्लाई चाहिए अवे रीड फिजिकल टेस्ट रीड अवे ऐप्लीकेबल आ स्कोर वालिड अन्ट इंटमेन लैटर्स कैंडिडेट हू क्वालिफ द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट अंड एफिशिय टेस्ट विल बी इश्यूड हाल टिकेट फर् अपियरिंग फर् द फल रिटर्न एग्जामे सो ई फिजिकल टेस्ट फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की एवर अपियर क्वालिफ अवतारो सैलैक्टारो वाले फैनल एग्जाम की रिटर्न एग्जाम की एलजिबल वाल इंटरमेन लैटर इतार अदे हाल टिकेट इतार सो स्टूडेंट हू क्वालिफ फर् दीईटी शाल बी रिक्वर्ड टू अपियर फर् फल रिटर्न एग्जाम एफ डब्ल्यू इन फोर पेपर्स ईच आफ थ्री अवर्स ड्यूरेशन सो नाग पेपर प्रती पेपर मूड गंटल सो एम उ पेपर वन वे इंग्ली दीनों टू पार्टस उठाई आबजेक्ट टाइप अंड डिस्क्रिप्ट टाइप आबजेक्ट टाइप एमसीक्यूज ट्वेंटी फाइव मा ट्वेंटी फाइव मार्क्स डिस्क्रिप्ट टाइप सैवी फाइव सो हड्रेड मार्क्स टोटल फॉर पोस्ट को लवेन सैवन सी नई एन अंड ट्वेलव फोर्टीन अंड सिक्सटी नैक्स्ट वो सैकंड पेपर तेलू का उर्दू का लांग्वेज पेपर इंदो आबजेक्ट टाइप एमसीक्यूज डिस्क्रिप्ट टाइप रे उ ट्वेंटी फाइव मार्क्स सैवी फाइव मार्क्स हंड्रेड मार्क्स फर् बोथ कैटगरी पेपर थ्री वे अरथमेटिक एंड टेस्ट आफ रीजन और मेटल अबिटी इध मत आबजेक्ट इन नेचर टू हड्रेड क्वेश्चन टू हड्रेड मार्क्स ओके चेज एक् अंटे इकड़ पोस्ट को लवेन सैवीन अंटीन चूँ की इकड पोस्ट को ट्वेलव फोर्टीन अंड सिक्सटी चूँ मार्क्स वेरिए ओके 
టెస్ట్ ఆఫ్ రీజనింగ్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ వీళ్ళకి అంటే పోస్ట్ కోడ్స్ లెవెన్ సెవెంటీన్ సివిల్ వాళ్ళకి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ టెక్నికల్ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ మార్క్స్ సేమ్ వే జనరల్ స్టడీస్ అది కూడా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ సివిల్ వాళ్ళకి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అండ్ ఐటీ వాళ్ళకి అది కమ్యూనికేషన్స్ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ మార్క్స్ మాత్రమే ఎందుకు అంటే వీళ్ళకి సారీ సారీ సో జనరల్ స్టడీస్ ఒకవేళ మీరు చూసినట్టయితే ఇవి కూడా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఈ కేటగిరీ వాళ్ళకి అంటే పోస్ట్ కోడ్స్ లెవెన్ సెవెంటీన్ అండ్ ఎయిటీన్ వాళ్ళకి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వ్యాలిడిటీ పోస్ట్ కోడ్స్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇక్కడ వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి ఫిజికల్ టెస్ట్ పెడుతున్నారు కాబట్టి ఆ మార్క్స్ కూడా వీళ్ళకి వెయిటేజ్ ఉంటుంది వీళ్ళకి ఫిజికల్ టెస్ట్ లేదు సో ఫిజికల్ టెస్ట్ వెయిటేజ్ ఉండదు అడ్జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్ కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ రిటర్న్ టెస్ట్లో ఫైనల్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్లో ఈ పోస్ట్ అంటే పదకొండు పదిహేడు పద్దెనిమిది పోస్ట్ కోడ్ పోస్ట్ పోస్ట్ కోడ్స్గా అప్లై చేసిన వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్క్స్కి రిటర్న్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు సో మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఓసీస్ అయితే ఫార్టీ బీసీస్ అయితే థర్టీ ఫైవ్ ఎస్సీ ఎస్టీస్ అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అయితే థర్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ కూడా మనకి నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది ఇందాక మనం చూసాం ప్రిలిమినరీ కొన్ని పోస్ట్కి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్లో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది అక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ వన్ ఫోర్త్ మార్క్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిడక్షన్ ఫర్ ఎవ్రీ రాంగ్లీ మార్క్డ్ ఆన్సర్ పేపర్ వన్ ఇన్ టూ ఆర్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్ అంటే ఇంగ్లీష్ అండ్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ ఉంటుంది అండ్ ద మార్క్స్ స్కోర్డ్ ఇన్ దీస్ పేపర్స్ షెల్ నాట్ బి టేకన్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఫర్ ఫైనల్ సెలెక్షన్ ఫైనల్ సెలెక్షన్కి ఇంగ్లీష్లో మీకు ఉర్దూలో కానీ తెలుగులో కానీ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అనేది ఫైనల్ సెలెక్షన్లో తీసుకోరు కానీ దోస్ క్యాండిడేట్స్ హుడ్ నాట్ సెక్యూర్ మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ దోస్ క్యాండిడేట్స్ హుడ్ నాట్ సెక్యూర్ ద మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఇన్ దీస్ పేపర్స్ అంటే పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూలో కనుక మీకు థర్టీ పర్సెంట్ లేదా థర్టీ ఫైవ్ లేదా ఫార్టీ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ వస్తే కూడా మీ పేపర్ని ఇవాల్యుయేట్ అంటే మీ ఫైనల్ థర్డ్ పేపర్ ఫోర్త్ పేపర్ని ఇవాల్యుయేట్ చేయరు సో అది గుర్తుంచుకోండి పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ క్వాలిఫైయింగ్ నేచరే కాకపోతే మీకు ఆ మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ ఫార్టీ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ అప్లికబుల్ అది మీకు రావాలి అది వస్తేనే పేపర్ ఫోర్ పేపర్ ఫైవ్ ఇవాల్యుయేట్ చేసి మీకు ఫైనల్ సెలెక్షన్కి పిలుస్తారు లేకపోతే ఫైనల్ సెలెక్షన్లో మీ పేపర్ రిటర్న్ పేపర్ని కన్సిడర్ చేయరు Questions in papers 3 and 4 shall be objective in nature in the quality choose amu and shall be present in Telugu, English and Urdu languages. Candidates have to answer the questions in OMR sheet using blue or black ballpoint pen only. OMR sheet bubbling on to the final exam lo kuda. Appearance in all tests and examinations is as per rules and is compulsory. Absence in any of the above tests or examination shall all come. ఆటోమేటికలీ రెండర్ క్యాండిడేట్ యాజ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఒక పేపర్ అటెంప్ట్ చేయను నెక్స్ట్ త్రీ పేపర్స్ అటెంప్ట్ చేస్తాను ఇలా అంతా ఏమీ ఉండదు ప్రతి టెస్ట్ మీకు ఫిజికల్ అప్లికబుల్ అయితే ఫిజికల్ రిటర్న్ అప్లికబుల్ అయితే రిటర్న్ ప్రిలిమినరీ అప్లికబుల్ అయితే ప్రిలిమినరీ అన్ని టెస్ట్ మీరు రాయాల్సిందే మియర్ సెక్యూరింగ్ ఆఫ్ మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ డస్ నాట్ వెస్ట్ ద రైట్ ఇన్ అ క్యాండిడేట్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఫార్ సెలెక్షన్ జస్ట్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే సరిపోదు అది మీ సెలెక్షన్ క్రైటీరియా కానే కాదు అది గుర్తుంచుకోండి so final selection will be done strictly on merit basis paper 3 and paper 4 for post codes 11 7 and 17 and 18 and for post codes 12 to 14 and 16 paper 3 and 4 of final exam and physical efficiency test ante 1600 meter lu 800 meter lu parigettaru kada aa physical efficiency test kaakunda paper 3 paper 4 final exam paper alage ikkada paper 3 paper 4 final exam paper ఈ రెండు దృష్టిలో పెట్టుకుని మెరిట్ బేసిస్ మీద ఫైనల్ సెలెక్షన్ జరుగుతుంది మెరిట్ అమంగ్ స్టూడెంట్స్ హూ సెక్యూర్ ద సేమ్ మార్క్స్ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్కి సేమ్ మార్క్స్ వస్తే వెన్ టూ ఆర్ మోర్ స్టూడెంట్స్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ అ పర్టికులర్ క్యాటగిరీ ఆప్ట్ ఇన్ ఈక్వల్ మార్క్స్ దెన్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ గివెన్ టు ద క్యాండిడేట్ హూ ఈస్ బాన్ అర్లియర్ సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రకారం ఎవరైతే ముందు ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్లో ఉంటారో వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వబడుతుంది ఓకే సెలెక్షన్ క్రైటీరియా ఫర్ టెక్నికల్ పోస్ట్ ఐటీఏ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ సెలెక్షన్ క్రైటీరియా ఫర్ టెక్నికల్ పోస్ట్లో దీంట్లో ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ లేదు ఇప్పుడు దాకా మనం సివిల్ క్యాండిడేచర్ చూసాము ఇప్పుడు టెక్నికల్ క్యాండిడేచర్ చూస్తాం సో వీళ్ళకి ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ అండ్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఫైనల్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ అండ్ మెజర్మెంట్స్లో క్యాండిడేట్స్ హూ సబ్మిటెడ
नॉट लेस देन 167.6 सेंटीमीटर्स अलग ही पोस्ट कोज 11 एंड 12 की 152.5 सेंटीमीटर्स कांटे तक उन्हें कर दो और कवेल मीरु ई जिल्ला लग एजेंसी एरियास नीचे उस ने एसटीज लेदा अबॉर्जन ट्राइब्स की चिंदने वाले इते पुरुष लाइ इते 160 मीटर्स सेंटीमीटर्स अलग ही so, uh, physical test qualifying measurements are in the remaining uh, process undergo kawali. remaining process lo me ko chindi uh, men candidates ki under post codes 11 to 14, 16 to 18 the intlo uh, purushal matra me uh, apply chai galri post ki in the lo long run lo 4 meters okay uh, general category wala ki and uh, 3 and a half meters ex service men naite in the lo ne for post codes 11 and 12 mahila candidates ki long jump lo Two and a half meters jumping heights. Now short put, short put lo weight of the short put to chesi uh, purushal kete 7.26 kilograms, alagi mahilal kete 4 kilograms. In the general category for men lo 6 meters uh, short put range, uh, ex service men ki kuda 6 meters short put range, alagi mahila candidates ki matram 4 meters short put range. तरह तो physical measurement test इन्दा चेपिनेट का physical measurement plus मी physical efficiency ये रेंडू certificates marks मी secure चेसिन वी 3 months validity उन्टाई मीर A post की apply चेसना कोड़ा from the date of application so मीर गान के ये physical measurement test लो physical efficiency test लो मीर गान का qualify आयते मी को hall tickets issue चेह बढ़ता है written examination की written examination again uh, you have 3 papers 3 hours duration each. Mood paper lo unta hai. Prathi paper ki mood gantle lo unta hai. Samaya vayavadhi. Uh, English unta hai. Arithmetic and reasoning le the mental ability. Plus technical paper. So English lo 25 marks objective unta hai. 75 marks descriptive unta hai. So 100 marks total. Uh, math adhi arithmetic and mental ability. 200 questions 100 marks. And a technical paper again objective in nature. 200 questions 200 marks. Okay, Mali qualifying marks 40%, OCs are 35%, BCs ki, SESTs and ex-servicemen ki 30%, negative marking ochi se one-fourth of the mark awarded. Tarata paper 1 is qualifying and English paper just qualifying paper. But candidates who do not secure the minimum qualifying marks in paper 1, first paper lag ankam minimum qualifying marks raka pote, me final selection ki eligible karu. So, final selection is based on merit, paper 2 and paper 3 meera lag rasaran, technical paper plus reasoning, mental ability and arithmetic paper uh, meer secure chesin a merit marks basis me the me final selection out on the. So, applications and payments ki meer visit chayals in a website www.tslprb.in, last date of application 28th May. Application fees 1000 rupees for general category and for others it is 500 and mode of payment purely online matrame. So, Telskunar kada SI of police ki kabels na qualifications, fee details, mario examination pattern. Inka ilanti marini videos kosum, information and free coaching kosum, Mativan Academy channel ki tapakunda subscribe avandi. Thanks for watching.